வணக்கம் இன்னைக்கு சிஎஸ்சி ஐடிஇசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ்லேருந்து ஒரு டாபிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் ப்ராப்ளம் என்னங்கிறத முதல்ல சொல்லிடுறேன் எக்ஸ் ஒய்னு ரெண்டு இண்டிபெண்ட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் ரெண்டுமே எக்ஸ்பனன்ஷியலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வித் பேராமீட்டர் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க யு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு ஒரு அவுட்புட் வேரியபிளும் வி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ங்கிற அவுட்புட் வேரியபிளும் கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டுடைய டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னவா இருக்கும் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது எக்ஸ் ஒய் யூவியில் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க யூவும் வியும் இண்டிபெண்டண்டா அப்படிங்கிறதும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன கொடுத்துருக்காங்கங்க முதல்ல எழுதிடலாம் எக்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியல் எக்ஸ்பனன்ஷியல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன லேம்டா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் இது யூனிட் ஒன்னில் படிச்சுருப்போம் பேராமீட்டர் ஒன்னுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ லேம்டாக்கு பதிலாக ஒன் போட்டோம்னா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் கிட்ட தான் சீரோ இதே மாதிரி ஒய் இஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியல்னு போட்டோம்னா எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஒய் கிட்ட தான் சீரோனு இருக்கும் செகண்ட் யூனிட்ல பார்த்துருக்கோம் எக்ஸும் ஒய்யும் இண்டிபெண்டாக இருந்தால் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மார்ஜினல் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜாயின் டென்சிட்டி அதை யூஸ் பண்ணோம்னா ஜாயின் டென்சிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எழுதிடலாம் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒய் இப்போ நமக்கு யூ வி ரெண்டுமே கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க சப்போஸ் யூ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க வி அசியூம் பண்ணால் நான் ஏற்கனவே ப்ராப்ளம் ஒன்றில் கொடுத்துருக்கத ரீகால் பண்ணிக்கிடுங்க அந்த லெக்சர் வீடியோவை பார்த்துக்கிடுங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு எடுப்போம் இது வந்து ஸ்பெஷல் கேஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ங்கிற கேஸ் அங்கே வந்து வி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எடுத்தால் தான் ப்ராப்ளத்துக்கு ஆன்சர் சிம்பிளாக ஈஸியாக டிரைவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை இங்கே நாம் அசீவ் பண்ணிக்கணும் இங்கே அசீவ் பண்ணுறதுக்கு வேலையே இல்லை வி அவங்களே கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ரி இன்வர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூவி எக்ஸ் ஒயில் நமக்கு தெரியும் இப்போ இன்வர்ஸில் எக்ஸ் ஒய் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூவி இது பியூர் அண்ட் பியூர் லாஜிக்கல் தான் இப்போ நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா யூவும் விவும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கேன்சல் ஆகி எக்ஸ் கிடைக்கும் அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எக்ஸு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூவி வந்துருச்சு இதே மாதிரி ஒய் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூவி வரணும் இந்த இ இதை எடுத்துக்கிடுங்க வி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ங்கிற ரிலேஷன் எடுத்தோம்னா ஒய் எக்ஸுக்கு பதிலாக யூவி போட்டோம்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூவின்னு இருக்கும் வியை காமன் எடுத்துட்டோம்னா ஒன் மைனஸ் யூ இருக்கும் இந்த ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணி ஜக்கோபியன் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஜக்கோபியன் டோ எக்ஸ் பை டோ யூ டோ எக்ஸ் பை டோ வி டோ ஒய் பை டோ யூ டோ ஒய் பை டோ வி டோ எக்ஸ் பை டோ யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு யூவின்னு இருக்கிறதுனால டோ எக்ஸ் பை டோ யூ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் வி கிடைக்கும் அதுமாரி டோ எக்ஸ் பை டோ வி வியை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் யூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி டோ ஒய் பை டோ யூ இங்கே வி இல்லை சாரி யூ இல்லை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஸீரோ மைனஸ் யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் ஒன் இன்ட்டு வி மைனஸ் வி கிடைக்கும் இதே மாதிரி டோ ஒய் பை டோ வி வேணும் அப்படின்னா வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் கிடைக்கும் இந்த ஒன் மைனஸ் யூ கான்ஸ்டன் அப்படியே வரும் அதை தான் இங்கே எழுதுகிறேன் இந்த டிட்டர்மினண்ட்டை எவால்வேட் பண்ணால் வின்னு கிடைக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூவியோட ஜாயின் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எழுதுங்க அதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன மாடலஸ் ஆஃப் ஜக்கோபியன் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஜக்கோபியன் வின்னு தெரியும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஏற்கனவே ஸ்டெப் ஒனில் போட்டிருக்கோம் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒய் அதை இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கிடுங்க நமக்கு யூவியோட டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எழுதுறதுனால ஜாயின் டென்சிட்டி எழுதுறதுனால நமக்கு ரைட் சைட்லேயும் யூவியில் தான் வரணும் அதுக்கு ஸ்டெப் த்ரீயை யூஸ் பண்ணிக்கிடுங்க ஸ்டெப் த்ரீயை யூஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக யூவியும் ஒய்க்கு பதிலாக வி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் யூவும் போட்டோம்னா இந்த யூவி யூவி கேன்சல் ஆகி வி இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் வின்னு கிடைக்கும் இப்போ ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூவி எக்ஸ் ஒய்யோட லிமிட்ஸ் முதல்ல எழுதிக்கிடுங்க எக்ஸ் பாசிட்டிவ் ஒய் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் பாசிட்டிவ்னால் என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு யூவிங்கிறது ஸ்டெப் த்ரீயில் இருக்குது அப்போ யூவி பாசிட்டிவ் இதே மாதிரி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் யூனு இருக்குது அப்போ ஒய் பாசிட்டிவ்னால் வி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் யூ பாசிட்டிவ் இப்போ எல்லா பாசிபிள் கேஸஸும் எழுதுங்க ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும் யூவும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் வியும் பாசிட
அதே மாதிரி செகண்டும் தேர்டும் எடுக்கும்போது V நெகட்டிவ் V பாசிட்டிவ் இது ரெண்டும் கான்ட்ரடிக் பண்ணது ஒன்று ஒன்று ஸோ இது ரெண்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் செகண்டும் ஃபோர்த்தும் எடுக்கும்போது இங்கே வி நெகட்டிவ் வி நெகட்டிவ் ஓகே இங்கே யு நெகட்டிவ் யு கிரேட்டர் தேன் ஒன் இது ரெண்டும் கான்ட்ரடிக் பண்ணுது யு நெகட்டிவாகவும் யூ கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாகவும் சைமல்டேனியஸாக இருக்க முடியாது அப்போ செகண்டும் ஃபோர்த்தும் பாசிபிள் இல்லை அப்போ ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் அதை ரெண்டையும் எடுத்து எழுதணும்னா வி பாசிட்டிவ் காமனாக இருக்குது அதை எடுத்து எழுதுறோம் யு கிரேட்டர் தேன் ஒன் யு லெஸ் தேன் ஒன் ஸோ வி பாசிட்டிவ் அதை அப்படியே எழுதிக்கிறேன் யூ கிரேட்டர் தேன் ஒன் யு லெஸ் தேன் ஒன்னு சைமல்டேனியஸாக எழுதணும் அப்படின்னா யூ லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ இதில் இருந்து இந்த ரீஜனை வரைய தேவையில்லை ஏன்னா இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் லிமிட்ஸ் தான் வி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ யூ லைங் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் வரைஞ்சாலும் நமக்கு ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் வரைய போகிறதில்ல அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஆஃப் யூ மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஆஃப் யூ வேணும்னா வியை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஜாயின் டென்சிட்டியை ஜாயின் டென்சிட்டி இங்கே இருக்குது இதை வியை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் வியோட லிமிட் வெர்டிக்கல் ஸ்டெப்பில் இருந்து எழுதணும் இங்கே ரீஜன் வரையில் நான் டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன் இது கான்ஸ்டன்ட் லிமிட்டுங்கிறதுனால யூக்கு தனியாக லிமிட் வீக்கு தனியாக லிமிட் இருக்கிறதுனால வியோட லிமிட் டைரெக்டாக எடுத்து எழுதுகிறேன் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ இதை எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணுறதுனா காமா இன்டகரல் போட்டு இன்டகிரேட் பண்ணோம் இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் என் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டி எக்ஸ் வந்து காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் என் இன்டிஜராக இருந்தால் என் ஃபேக்டோரியல் இருக்கும் அதை எடுத்து எழுதணும்னா ஒன் ஃபேக்டோரியல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் யூவோட லிமிட் இங்கே எடுத்து எழுதிடும் ஜீரோ லெஸ் என் யூ லெஸ் என் ஒன் இதே மாதிரி மார்ஜினல் டென்சிட்டியாக வி பார்க்கணும் எஃப் ஆஃப் வி வேணும்னா யூவை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஜாயின் டென்சிட்டியை ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப்பில் இருந்து லிமிட் எழுதணும் இங்கே அது தேவையில்லை நமக்கு யூ தனியாக வி தனியாக லிமிட்ஸ் இருக்கிறதுனால யூவோட லிமிட் டைரெக்டாக எடுத்து எழுதுகிறேன் யூவோட லிமிட் ஜீரோ டு ஒன்னுன்னு இருக்குது அதை எடுத்து எழுதுகிறேன் ஜீரோ டு ஒன் வி இ பவர் மைனஸ் வி கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துடலாம் டி யு இன்டகிரேட் பண்ணால் யூ இருக்கும் யூ கொண்டு அது லிமிட் போட்டோம்னா ஒன் வரும் ஸோ சிம்பிளாக வி இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் வின்னு வரும் கடைசியாக கேட்டிருக்க கொஷின் யூவும் விஊ இன்டிபெண்டா இன்டிபெண்டன்ஸ் கண்டிஷன் என்ன ப்ராடக்ட் ஆஃப் மார்ஜினல் டென்சிட்டி சார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மார்ஜினல் டென்சிட்டி மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு ஜாயின் டென்சிட்டி அப்போ எஃப் ஆஃப் யூ எஃப் ஆஃப் விட மார்ஜினல் டென்சிட்டி மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜாயின் டென்சிட்டி வருதான்னு பார்க்குறேன் எஸ் ஸ்டெப் ஃபைவில் இருக்கிற அதே ஜாயின் டென்சிட்டி வந்துருச்சு ஸோ இது யூவும் விஊ இன்டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கிறத கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு மீட் ப